ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर तो आज मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यू डब्ल्यू ने फैंस को बहुत ही तगड़ा सरप्राइज कर दिया क्योंकि यहां पर हमें गोल्ड बर्ग का रिटर्न देखने को मिलता है रोमन रेंज की जो स्टोर लाइन है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हो चुकी है टाइटल चेंज यहाँ पर था ब्रॉक लेस्टर की तरफ से फिर से तगड़ा अटैक तो इस वीडियो में कवर होंगी वो सारी चीजें जो हुई आज रॉ में कैसा शो था अच्छा या बुरा था सारी बातें इस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं तो बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हमें टेन बैल सल्यूट देखने को मिलता है इनोसेंट पीपल के लिए जिनके साथ टैक्सेस में ट्रेजिडी हुई और ये काफी अच्छा जेस्टर था डब्ल्यू डब्ल्यू की तरफ से जिसके बाद हमें समोआ जो देखने को मिलते हैं और समोआ जो चिल्लाएं लगते हैं कि उनके ऊपर आकर कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं कि वो थे रोमन रेंज के पीछे अटैक करने वाले बंदे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ये नहीं है वो नहीं है वगैरह वगैरह और समोआ जो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे पहले उनको फाइन भी किया जाता है क्योंकि उन्होंने कैमरा के ऊपर अटैक भी कर दिया था रॉ से कुछ घंटे पहले जिसके बाद समोआ जो कहते हैं कि आज तो मैं रोमन रेंज को देख लूंगा और मुझे अपोलॉजी चाहिए जिसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बैकिल इंजन शार्लेट फेयर वर्सेस नटालिया एंड ट्रिस्टेडस के बीच यहाँ पर ट्रिस्टेडस का ज्यादा कोई रोल था नहीं शार्लेट फेयर बैकिल इंच एक टीम में थी तो गड़बड़ तो होनी थी और एंडिंग यहाँ पर कुछ ऐसी होती है जब नटालिया अपना शार्प शूटर लगाती है बैकिल इंच को बैकिल इंच रोप को टच भी कर देती है लेकिन तब भी नटालिया नहीं छोड़ती उन्हें और डिस्कालीफिकेशन से यहाँ पर बैकिल इंच एंड शार्लेट फेयर की हमें जीत देखने को मिलती है और पता लग रहा है यहाँ पर कि समर स्लैम से पहले नटालिया को डब्ल्यू ने काफी तगड़ा वाला मोमेंटम भी दे दिया है जिसके बाद हमें अगला कमाल का मैच देखने को मिलता है रेम स्टीडियो वर्सेज एंड्रॉयडे के बीच ही बहुत ही अच्छा मैच था मतलब इस मैच के अंदर हमें काफी कुछ देखने को मिलता है काफी तगड़े वाले यहाँ पर मूव थे पूरा एंटरटेनिंग मैच था लेकिन एंडिंग यहाँ पर कुछ ऐसी होती है जब जेलिना वेगा के डिस्ट्रैक्शन की वजह से फायदा मिल जाता है एंड्रॉयडे को और यहाँ पर उन्होंने पिन फॉल के जरिए इस मैच में रेम स्टीडियो को हरा दिया 24/7 फोर चैंपियनशिप के साथ हमें कुछ वैसे देखने को मिलता है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें कोई डॉक्टर वाली चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि मरिया कैनाल सच में अपने चेकअप वगैरह के लिए अपने किसी अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर होती हैं और उसके बाद माइक कैनाल हक कर रहे होते हैं अपनी वाइफ को लेकिन उसे काउंट किया जाता है एज अ पेन फॉल क्योंकि पीछे से आकर एन से रेफरी जो है उनकी पीठ के ऊपर ही तीन काउंट कर देती हैं और इस तरह से माइक कैनाल ने अपनी वाइफ मरिया कैनाल को पिन कर दिया और वो बन जाते हैं ट्वेंटी फोर चैंपियन लेकिन उनकी जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि वहाँ पर एक तरह से अजीब तरह के भेस में बैठे होते हैं आठ रोथ और उसके बाद जैसे ही वो देखते हैं माइक एनालिस को उनको लगता है अरे भैया ये तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आ चुकी है उसके बाद वो एक बच्चे वाला गुड्डा फेंक देते हैं माइक एनालिस के ऊपर और वो पिन करके बन जाते हैं ट्वेंटी फोर सेवन चैंपियन और कारमेला के साथ वो वहां से भाग जाते हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि ट्वेंटी फोर चैंपियनशिप से आप ज्यादा टाइम तक आठ रोथ को दूर नहीं रख सकते और कुछ ऐसा ही किया आज डब्ल्यू डब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर और यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर की कारना की तारीफ होती है पॉलेमन की वजह से पॉलेमन कहते हैं क्या सेथ्रोलिस में दिमाग नहीं है क्या वो बीस प्लेयर हैं क्या वो कॉन्करर्स हैं कॉन्करर के मतलब यहाँ पर उनको काफी ज्यादा टॉन्ट किया जाता है लेकिन सेथ रोलिंग से यहाँ पर अपियर होते हैं और जैसे कि हमें लगी रहा था एक इंजर्ड सेथ रोलिंग से हमें देखने को मिलेंगे वैसा ही यहाँ पर था सेथ रोलिंग आते हैं चेयर के साथ और उनकी इंटेंशन होती है कि वो चेयर शॉट लगाएंगे ब्रॉक लेस्टर को लेकिन यहाँ पर बहुत तगड़ी बीटिंग हमें देखने को मिलती है ब्रॉक लेस्टर की तरफ से एक बार फिर से हालांकि लास्ट रॉक एपिसोड की तरफ तो बीटिंग नहीं थी लेकिन ऑलरेडी जो थे सेथ रोलिंग काफी ज्यादा इंजर्ड थे तो एक बार फिर से उन्हें काफी तगड़ी यहाँ पर मार पड़ी उनको रिप्स में काफी ज्यादा शॉट लगाया गया जो कि पहले से इंजर्ड है उनको एफ लगाया गया स्टिल ब्रॉक लेस्टर वहां से जाते हैं और उसके बाद हमें प्रोमो देखने को मिलता है सेथ रोलिंग की तरफ से जो कि उनके शब्दों से पता लग रहा था कि उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो कहते हैं कि समर स्लैम में वो आएंगे और वो हराएंगे भी सेथ रोलिंग को तो इस तरह से यहाँ पर स्टिल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सेथ रोलिंग लेकिन जिस तरह की बीटिंग हमने देखी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे लग रहा था कि सेथ रोलिंग का शायद हमें अपर हैंड देखने को मिलेगा अब देखते हैं समर स्लैम के अंदर क्या होता है क्योंकि अगर समर स्लैम में भी सेथ रोलिंग की हार हो जाती है तो फिर एक बहुत ही बुरी चीज होगी उनके लिए अगले मैच की बात करें तो ये था द वाइकिंग रेडर्स वर्सेज एक लोकल टैलेंट्स के बीच और वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पर इजिली जो है जीत हासिल कर ली अगला मैच में देखने को मिलता है कॉर्ट एंगल स्पेशल गेस्ट रेफरी और ये मैच होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कार्ट एंगल का आने का यहाँ पर मतलब क्या है लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है उसके बाद ज्यादा लंबा चलता नहीं है लाइट्स ऑफ होती है एंड द फील्ड ब्रे बैट हमें देखने को मिलते हैं एक बार फिर से वो मैंडिबल क्लॉ अप
कन्वेंस नहीं आ रहा इस वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा है और काफी अजीब सा मुझे सेगमेंट लगा एक मिनट पर तो ऐसा था कि ना कुछ समोआ जो बोल रहे मतलब कुछ नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बस हमें फालतू की बोरिंग रो देखने के लिए बैठा हुआ है कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पर उसके बाद समोआ जो कहते हैं कि रोमन रेंज तो आएंगे नहीं उनको पता लग रहा है कि अभी अभी वो बस पहुँचने वाले तो वो बैक से जाते हैं और उसके बाद रोमन रेंज की मिस्ट्री अटैकर वाली जो स्टोर लाइन है वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन गई क्योंकि जब वहाँ से कार आ रही होती है जिसमें रोमन रेंज आते हैं और रोमन रेंज जैसे ही बाहर निकलते हैं एक दूसरी कार आकर रोमन रेंज की कार को हिट कर देती है लेकिन रोमन रेंज थोड़ा सा आगे थे वो कार के अंदर कूद जाते हैं और किसी तरह से एक बार फिर से डब्ल्यू ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि रोमन रेंज ने एक और खतरनाक वाले अटैक को सर्वाइव कर लिया है तो इस तरीके से हमें अभी भी पता नहीं लगा है कि कौन है वो अटैकर समा जो अटैकर नहीं है क्योंकि वो तो कोई और ही बनता था उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं और वो देखते हैं कि रोमन रेंज की हालत कैसी है और रोमन रेंज अपने आपको फाइन बताते हैं उनको यहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं और मैंने आज गाइस जैसे कि आपसे कहा था कि हो सकता है रोमन रेंज की जो स्टोरन वाली चीज है वो हमें थोड़ी सी और खिस्ती भी दिखाई दे सकती है और हमें मिस्टर टाइगर के बारे में पता ना चले और रॉक एपिसोड में हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है लेकिन अब हमें वेट करना है स्मैक डाउन लाइफ का अगला मैच होता है एक एलिमिनेशन मैच फैटल फोर वे विमेंस टैक टीम चैंपियनशिप के लिए दिकाबू की वॉरियर्स वर्सेज मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल वर्सेज एलेक्सा बलेसर निकी क्रॉस वर्सेज आइकॉनिक्स के बीच एंड गेस वॉट यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिलता है निकी क्रॉस एंड एलेक्सा ब्लिस ने एंड में जाकर पिन किया दिकाबू की वॉरियर्स को और वो बन गई है न्यू वुमेंस टैक टीम चैंपियन एटलीस्ट यहाँ पर जो आइकॉनिक्स चैंपियन है उनसे तो कुछ बेटर ही चीज हो रही है क्योंकि हम लोग उनकी तरफ से ज्यादा कुछ स्पेशल देख नहीं रहे थे विमेंस टैक टीम चैंपियनशिप के लिए जिसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है मिस टीवी का सेगमेंट जहाँ पर जिगलर एंड शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट होते हैं और जैसे ही ये बात मुझे पता चली कि ये वाला जो सेगमेंट हो मेन इवेंट के अंदर होने वाला है मुझे ऑलरेडी पता लग गया था कि यहाँ पर डब्ल्यू कौन सा बड़ा हमें सरप्राइज देने वाली है जिगलर आते हैं शॉन माइकल्स आते हैं मिस आते हैं और उसके बाद सबसे पहले जिगलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लेते हैं लेकिन मिस बाद में उन्हें बताते हैं कि उनका मैच नहीं है समर स्लैम में वो कोई और बंदा है उसके बाद सबका ध्यान जाता है शॉन माइकल्स के ऊपर शॉन माइकल्स कहते हैं मैं भी वो बंदा नहीं हूँ और उसके बाद सडनली थीम सॉन्ग प्ले होता है गोल्डबर्ग का गोल्डबर्ग ने यहाँ पर रॉक एपिसोड में अपना रिटर्न कर लिया है वो रिंग के अंदर आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं जिगलर की जो शक्ल है वो देखने लायक होती है और इस तरीके से अब ऑफिशियल हो चुका है मैच समर स्लैम में गोल्डबर्ग वर्सेज जिगलर के भी जैसे गैस मैंने आपको बताया था कि आउट ऑन ओवर ये मैच में देखने को मिलेगा और ये मैच में अब समर स्लैम के लिए ऑफिशियल होता हुआ दिख चुका है और एंड में ये भी देखने को मिलता है कि शॉन माइकल्स ने अपना फिनिशर मतलब कि अपनी सुपर किक लगाई डॉल जिगलर को और इस तरीके से रॉक एपिसोड का हो जाता है एंड तो यहाँ पर डब्ल्यू के पास रॉक एपिसोड में ऑफर करने के लिए हमें काफी सारी अच्छी चीजें थी काफी सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में अभी भी काफी सारे क्वेश्चन है बट स्टिल ये रॉक एपिसोड काफी कमाल का था और डब्ल्यू ने यहाँ पर हर एक सेगमेंट के अंदर फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश भी करी है तो कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि फाइव स्टार में से आप लोग रॉक इस एपिसोड को कितने स्टार की रेटिंग देना पसंद करेंगे गाइज अगर आपको रॉक की तरह वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक के बिना कहीं मत जाना इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे सुशील गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो